ஐபிசி தமிழ் நேயர்கள் அனைவருக்கும் என் அன்பு வணக்கம் திருவள்ளுவர் சமணரா திருக்குறள் சமண நூலா என்னும் விவாதம் நீண்ட நெடுநாட்களாகவே இலக்கிய தடத்திலே நடைபெற்று கொண்டிருக்கிறது என்று நாம் சொல்லலாம் மிக அடிப்படையில் திருக்குறள் எந்த மதத்தையும் எந்த மொழியையும் எந்த இனத்தையும் எந்த சாதியையும் சாராத ஒரு நூல்தான் அது தமிழர்களுக்கு மட்டுமில்லை இந்தியர்களுக்கு மட்டுமில்லை உலகம் முழுவதும் வாழ்கிற மனிதர்களுக்கெல்லாம் செய்திகளை சொல்லி இருக்கிற நூல் தான் என்பதில் யாருக்கும் மறுப்பு இல்லை அதனாலே தான் அதனை உலக பொது மறை என்று சொல்லுகிறோம் யாகாவாராயினும் நாகாக்க என்று தான் வள்ளுவர் சொன்னார் யாராக இருந்தாலும் நா அடக்கத்தோடு இருக்க வேண்டும் என்று சொல்லுவது அது தமிழனுக்கும் பொருந்தும் ஆஸ்திரேலியாவில் இருக்கிறவனுக்கும் பொருந்தும் குவைத்தில் இருக்கிறவனுக்கும் பொருந்தும் எனவே உலகம் முழுவதும் இருக்கிற மனிதர்களுக்கான நீதிகளைத்தான் திருக்குறள் சொல்லி இருக்கிறது ஆனாலும் கூட திருக்குறளில் நாளடியாரில் பதினெண் கீழ்கிணக்கு நூல்களில் சமணத்தினுடைய சாயலும் கோட்பாடும் படிந்திருக்கின்றன என்று ஆய்வாளர்கள் சொல்லுவதற்கு என்ன காரணம் என்றால் சங்க இலக்கியம் ஏற்றுக்கொண்ட பழந்தமிழ் மரபு ஏற்றுக்கொண்ட சில கூறுகளை குறிப்பாக திருக்குறள் தொடங்கி பதினெண் கீழ்கணக்கு நூல்கள் அனைத்தும் மறுக்கின்றன அவற்றை நாம் இப்படி பார்க்கலாம் பரத்தையர் ஒழுக்கம் என்பது சங்க காலத்திலே அது ஏற்றுக்கொள்ளப்பட்டது அதனுடைய பெயரே அதனை தெரிவிக்கிறது பரத்தை பரத்தமை ஒழுக்கம் என்று சொன்னால் அதுவும் வாழ்க்கை முறையிலே ஒன்று என்று சங்க இலக்கியம் ஏற்றிருக்கிறது மருத திணையில் ஊழலும் ஊழல் நிமித்தமும் என்பதுவே கணவனுக்கும் மனைவிக்கும் இடையில் ஊழல் வருவதற்கு காரணமே அவன் பரத்தையர் பிரிவு என்று ஒரு பிரிவையே ஏற்றுக்கொண்டிருக்கிற ஒரு இயல்பினால் தான் வருகிறது எங்கோ போய் வருகிறவனை மனைவி சண்டை போட்டு அவனை திருத்த முயற்சிக்கிறாள் என்பதுதான் மருத திணை அதுபோல கள் அருந்துதல் புலால் உண்ணுதல் சூதாடுதல் இவை அனைத்துமே பழைய தமிழ் இலக்கியங்களில் மறுக்கப்படாத மரபுகளாக அல்லது ஏற்றுக்கொள்ளப்பட்ட மரபுகளாக இருக்கின்றன இவற்றையெல்லாம் தமிழில் முதன் முதலாக இந்த அறநூல்கள்தான் மறுக்கின்றன திருக்குறள் பரத்தமை பிரிவை ஏற்கவில்லை திருக்குறள் கல் அருந்துதலை ஏற்கவில்லை புலால் மறுப்பை வெளிப்படுத்துகிறது சூதாட்டத்தை கடுமையாக விமர்சனம் செய்கிறது இவையெல்லாம் சங்க இலக்கிய மரபிலே இருந்து விலகி நிற்கிற ஒரு கோட்பாடு தான் அதனை நாம் மறுக்க முடியாது எந்த சங்க இலக்கியமும் இன்னொரு பரத்தமை இடத்திலே ஒரு பெண்ணிடத்திலே போய் வந்ததற்காக அது கூடவே கூடாது என்று கூறவில்லை போய் வருகிற போது கணவனுக்கும் மனைவிக்கும் தான் ஊழல் வருகிறதே தவிர அதில் தனி மனித பார்வை இருக்கிறதே தவிர சமூக பார்வையாக பரத்தமை கூடாது என்று அங்கிருந்த ஊரிலே இருக்கிற பெரியவர்களெல்லாம் முடிவெடுத்ததாக எந்த இலக்கியத்திலும் இல்லை ஆனால் வள்ளுவர் மிக தெளிவாக வரைவின் மகளிர் என்கிற அதிகாரத்தில் அழுத்தமாக அதனை மறுக்கிறார் அப்படித்தான் கல் உண்ணாமை என்றே ஓர் அதிகாரம் புலால் மறுத்தல் என்று ஓர் அதிகாரம் இவைகளெல்லாம் சமண கோட்பாடுகள் தான் புலால் உண்ணவே கூடாது கல்லை அருந்தவே கூடாது என்பதெல்லாம் சமணத்தின் அடிப்படையான கோட்பாடுகள் சங்க இலக்கியத்திலே கல் அருந்தாத பாடலை புலால் உண்ணாத பாடலை நம்மால் பார்க்க முடியாது கல்லும் மீனும் நாரும் தமிழ் என்றே ஒரு புத்தகம் வந்திருக்கிறது இந்த நாரும் என்றால் அதற்கு மனம் என்றுதான் அன்றைக்கு பொருள் எனவே அப்படி இவைகளையெல்லாம் மனமாக கருதுகிற கருதிய ஒரு காலத்திலே இருந்து மாறி எதனால் மாற்றம் வருகிறது ஆட்சி மாற்றம் வருகிறது சமய மாற்றம் வருகிறது அப்படி மாற்றங்கள் வருகிற போது இந்த கோட்பாடுகளிலேயும் பல எதிர்நிலைகள் ஏற்படுகின்றன சமூகத்திலே கல் உண்பதும் புலால் உண்பதும் ஒரு நாளும் கூடாது என்கிற அற உரைகள் வலுப்பெறுகிற காலத்திலே தான் அதனைத்தான் நாம் சங்கம் மறுவிய காலம் என்று சொல்லுகிறோம் அந்த காலகட்டத்திலே தோன்றிய நூல்கள் தான் திருக்குறள் தொடங்கி பிற நூல்கள் அனைத்தும் எனவே இந்த நூல்கள் எல்லாவற்றிலும் ஏற்றுக்கொள்ளப்பட்ட அந்த மரபுகள் மறுக்கப்படுகின்றன எனவே இவை சமண சமய கோட்பாடுகளை ஏற்றுக்கொண்டிருக்கிற நூல்கள் என்று கூறுகிறார்கள் எனவே சமண சமயத்திற்கான ஒரு பெரிய வலிமையான தளம் தமிழ்நாட்டிலே இருந்திருக்கிறது தொடர்ந்தும் சமணர்கள் பல்வேறு நூல்களை தமிழில் ஆக்கி தந்திருக்கிறார்கள் சமணர்கள் தான் திறமிழ சங்கம் என்று ஒரு சங்கத்தையே வஜ்ரநந்தி அடிகளார் என்பவர் வைத்த அந்த சங்கம்தான் கிபி நான்காம் நூற்றாண்டில் திறமிழ சங்கம்தான் இன்றைக்கும் திராவிடம் என்கிற பெயரில் வழங்குகிறது என்றும் ஆய்வாளர்கள் கூறுகிறார்கள் 
எனவே சமணம் தமிழுக்கு அளித்த கொடை மிகப்பெரியது என்பது வரலாற்று உண்மை